a todos, aquí os traemos otro tutorial por Clan Fury Parkour Soy Emilio, os lo explicaré en español, es Santo, nos lo explicará en inglés no. Y va a ser de esto tan horrible que acabáis de ver y da tanto miedo y parece que este va a salir el corazón Vale, para esto lo que tenéis que tener es backflip Tener un buen backflip, estar seguros de que podéis hacer backflip donde sea, cuando sea Y que lo podáis caer de pie, os dejo aquí el backflip, que viene a ser esto Estar seguros de poder caer siempre un backflip, o sea, si dudáis una mínima no hagáis el backflip Vale, pues para esto vais a necesitar un amigo en el que confiéis. Anton, aquí. No confío en él realmente, pero es lo único que tengo. Así que, eh, tener un amigo en el que confiéis. Que sepa que os va a cuidar y os va a empujar. Porque como no os empuje, os coméis la mesa. O de donde lo vayáis a hacer. Vale, pues ahora ya sabéis. Tenéis el backflip y tenéis el amigo que va a cuidar de vosotros y os va a ayudar a hacerlo para que no muráis. Ahora, buscar un sitio que, por ejemplo, que tenga algo de cuesta. Os puede ayudar que tenga cuesta porque así... Te puede empujar y tienes más altura para caerlo Entonces, buscar lo mejor que podéis buscar Un colchón o arena o césped Si tenéis gimnasio, perfecto Y nada, entonces Metes el backflip y en el momento en el que tú ya estés en el aire Tu amigo te empuja Es decir, cuando tú ya estés saltando y ya estés subiendo el backflip Cuando estés en el momento de máxima altura O sea, no todavía cuando estés subiendo Sino cuando ya hayas cogido tu altura máxima Tu amigo te empuja Y te tiene que empujar aquí en la cadera Y... Aquí más o menos por la parte de, de, de donde está tu pulmón Entonces te empuja aquí y aquí Porque si te da por ejemplo en la cadera, la cadera es más fina y se le puede ir la mano Entonces te tiene que dar aquí y aquí, que estas son las partes más gruesas Y donde más fácil es que te empuje y que no se le vaya la mano Luego tener, tener cuidado, practicarlo primero mucho en plano Y luego con una mínima altura Al final os dejaremos uno o dos ejemplos en, en una altura mínima O sea, un bordillito, nada Hasta que podáis hacerlo en, en alturas más grandes cuando lo vayáis a hacer en una altura más grande, tener en cuenta que tenéis más altura, tenéis que abriros antes en el backflip porque si no os vais a pasar. Y también practicar mucho en suelo que os dé bien en la cadera y aquí, porque si se le mete la mano un poco por debajo, es decir, si te pone la mano aquí y tú estás haciendo el backflip y se le va un poco por debajo, te puede dar más altura. Y con este, por ejemplo, practicando en la playa me ha pasado de que me vaya a empujar y sin querer se le cuele la mano en vez de aquí un poco debajo y al estar debajo me dé más altura. Pasarte y caerte de espalda en el backflip. Entonces... Coger la costumbre de que os empuje bien, que sepáis que, que podéis confiar en él Y eso, backflip, amigo en el que confiar Empezar desde, desde un sitio bajo o, o empezar plano, luego bajo y luego ya iréis cogiendo altura, lo que sea Y tener en cuenta que las manos, las manos en, en los sitios donde más hueco haya Es decir, aquí y en la cadera Pues la verdad es que esto va siendo todo, simplemente es coger un backflip y un amigo y juntarlos y nada, si os ha gustado, os ha ayudado lo que sea, darle a like, suscribiros y compartir el vídeo. Y ahora os vamos a dejar un par de ejemplos. Esto es todo por el tutorial. Another tutorial from Run Free Parkour. And since people have been asking us to do harder tutorials, real hard tutorials, well, look at this shit, bitch. This is a hard tutorial. It's harder than my. Back to this tutorial then. I'm Andrew, I'll be explaining in English. He's immediately he'll be explaining in Spanish. And the things you need to, for, uh, to do this tutorial is a backflip. Apart from that, you need someone that you can trust, not someone that you know that can push you off. And you need to start this on ground. No, I don't trust you. So well, you can't do this because I don't trust you. Maybe you'll do the backflip and move to me and hit me or something. Yeah, back to this shit. Uh, apart from that, you need to do it in, on ground first. You want to find something like uh, grass or sand or a gym. Uh, and then after that, you can turn. You can do it from height. And from there on, you can do it from wherever the hell you care. Uh, I'm going to calm down now then. Right, so to begin, you want to find the backflip. And once you have the backflip, you can do it on the ground and from height, you have a perfect backflip like this. Just a bit more perfect. Uh, you can actually, you can go ahead and learn this. And you want to know where to place your hands. It's really important. You want to place one hand around here. It's real good to have it right here, where you can grab his tits, man boobs. And from there on, you also want to grab the other hand around here, around waist height. Not around stomach or so, because first of all, if you hit too hard on the stomach and he's not ready for it, you can actually damage him. And apart from that, your hand can actually slip off. And that way... Man, I feel raped. You are getting raped. Get back here! I need you for examples. 
Right, from there on you can actually slip and actually make him not go that way and you'll actually hit his head on this for instance. Or you can actually hit your hand behind him and he might go to a double even. I've seen people doing this and do a double flip thanks to, thanks to another man. Yeah, we should try that someday. Uh, so yeah, go ahead and learn where to place your hands. Find someone you know, someone you trust, they can, you know can push you off. Someone that won't actually just go, no. Uh, you need these trousers, they're real important for this, uh, this jump as well. They give you hardcore shit skills. Um, apart from that really, uh, you just keep that in mind. Don't try to rape your friend when you're doing the backflip. Fine. Oh God. Fine then, uh, apart from that, have your backflip down, have a friend. Uh, do it from uh, on a safe place first. And from there on, learn where to place the hands. And once he's around in the air and bring his legs up, that's when you push off. You don't push off when he's about to go, or when he's already done the backflip almost. Like, he's already done the whole backflip. Okay, now I can push him off. No. And you have to push him off, remember that. Uh, apart from that, that's it for the tutorial. Hit the like button, subscribe, comment if you want these trousers. They're real cheap as well. And apart from that, uh, share this video to ev so everyone can get these trousers. Bye. Well, it's a little more than when I ride. Lord and Mama. Well, it's a little more than when I ride.